Buenos días, amado pueblo santo, pueblo redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión en el último domingo del mes de enero. Les damos gracias por seguirnos, porque de hecho al seguirnos ustedes no nos siguen a nosotros, siguen al verbo de Dios hecho carne, que hemos tratado de ser fieles a la exposición de su palabra sin alterarla, sin quitarla. Después de este breve saludo, quiero explicarles algo para que no se sientan ustedes frustrados o fracasados en su fe. ¿Qué está ocurriendo? A muchos de ustedes les debe estar ocurriendo lo que a mí me está pasando. Quiero decir, nosotros tenemos la certeza de que habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, ni plaga tocará nuestra morada. Sin embargo, algunos del pueblo de Dios que obedecen a Dios se encuentran enfermos. Yo también. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Preguntándole al Señor, de quien yo sé que su palabra no falla, el Señor me mostró con esa ternura y esa sencillez con que Él lo suele hacer para los que somos un tanto ignorantes y sencillos en su palabra, me hizo entender que Satanás nos había pedido para zarandearnos. Y eso está aprobado por Dios, está utilizado en la, la Escritura. No hay ser humano que habiendo obedecido a Dios no haya pasado por el zarandeo o se escape del zarandeo del maligno. Recuerdo un pasaje en donde Jesús le dijo a, a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado que tu fe no falte. Por lo tanto, no se extrañen por este fuego de prueba que nos ha llegado. Vamos a salir victoriosos, triunfantes, porque nuestra victoria ganada por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, nos dio la victoria. Por eso, dejo paso a la enseñanza que Yolani les va a transmitir con labios de sabiduría y solamente les recuerdo esta cancioncita que dice, en medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a él, Cristo me sostendrá, Cristo me ayudará y yo le glorificaré, mi Dios. De manera que bendeciremos al Señor en todo tiempo, su alabanza en nuestros labios estará, dice el Salmo 34. Muchas gracias por prestarme su atención. Dejo a Yolani en la exposición del tema de hoy, la sangre del Señor Jesucristo. Para que inicie Yolani, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, se nos revela personas que, estaban canta que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Continúa en Hebreos 9.14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos 10.29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 
Es bien importante que entendamos lo que es el poder de la sangre del Señor. Nosotros muchas veces no hemos valorado lo que Dios nos dio a través de su sangre. El Señor Jesucristo aquí nos dice muy claro, hay de nosotros que tuviéramos por inmunda la sangre del Padre. Horrenda cosa sería caer en manos de Dios mismo. Dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Pero la primera parte que leíamos de Apocalipsis dice cuatro cosas que mucho del pueblo de Dios en toda la faz de la tierra no hemos tomado en cuenta. El Señor nos dijo que con su sangre nos limpió de todo linaje. Apellido. De toda lengua. La forma en la que expresamos nuestras cosas. De toda tribu, las costumbres y hábitos de un lugar. Y de toda nación. Todo lo que a nivel de nación o a nivel ya de un estado se puede mover. Dice que la sangre de él nos limpió de todo linaje, lengua, tribu y nación. Y cuando... Eso sucede, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Se nos olvida todo lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo derramando su sangre. La derramó para quitarnos de ser inmundos, de ser gentusa, de ser gente que íbamos rumbo al infierno y nos rescató de esa vana manera de vivir y nos limpió de esos linajes horribles que muchos padres nos han dejado. Linaje, lengua, tribu y nación. Y nos dio un llamado. Y por eso leí las otras citas. Se leyeron las otras citas. Es muy importante que entendamos. Cuando usted ha venido a administración, le hemos dicho, va a renunciar a sus apellidos paterno y materno. Dos Líneas. ¿Por qué? Porque así está escrito, linaje, lengua, tribu y nación. Y lo llevamos a, a orar y lo llevamos a, a que renuncie a toda herencia espiritual de maldad. No hablamos de herencias económicas, herencias espirituales de maldad, de hechicerías, de curanderismos, de idolatría, de entrega a los ídolos. Y lo llevamos a una serie de cosas que, según la persona que estamos atendiendo, el Señor muestra que hay que orar y se ora por estas cuatro cosas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la gente no lo toma en cuenta. De hecho, en la mayor parte de las congregaciones a nivel mundial, rarísimo usted escucha algo específicamente del poder de la sangre del Señor. Escucha de que cúbrete con la sangre de Cristo. Ay, si si a algo va a pasar mal, Echa la sangre de Cristo. Oiga, eso jamás se nos dio a nosotros así. La sangre del Señor, Él la derrama. Pero nosotros nos han enseñado el pomito de sangre de la buena suerte. Igualito que traer una pata de conejo. O traer aquí algo colgadito porque es de buena suerte para que el diablo no llegue. Me voy a poner la estrella de David así el diablo no llega. Y así por el estilo un montón de cosas que va uno adquiriendo polvo del camino, paja, heno, hojarasca, no la palabra de Dios. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque hemos tenido por inmunda su sangre, pisoteamos una y otra vez la sangre del Señor, pisoteamos su nombre. Por eso nuevamente la de Hebreo se tiene por inmunda, Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y dice todo lo que hacemos. Todo. La palabra de Dios no tuvo cabida en una persona. Y siempre está diciendo, es que las herencias, y es que las herencias, y es que lo que me dejaron. ¿Y qué hizo Cristo? ¿No dice que nos limpió de toda herencia de maldad? 
Por eso hay cuatro cosas, linaje, lengua, tribu y nación. Y este linaje son las formas de vida en que los padres nos dejan. Hay linajes, pues que usted se siente muy bien, yo me he pedido Juan Camanei, ¿verdad? Tiene el nombre de un gran escritor, de una autoridad muy alta, que tiene fama, tiene renombre, de un gran artista, de alguien importantísimo, un pintor, un escultor, y usted se levanta el cuello, ah, yo, yo pertenezco a no, eh, mis parientes, y usted vive de glorias ajenas. Pero bueno, ese es el apellido. Pero ¿qué tal cuando son apellidos de dictadores, homicidas, en todo el mundo. Esto es mundial. Tiene usted un presidente dictador que manda a matar a la gente. Voltea a ver a África, voltea usted a ver a Asia, voltea a ver Latinoamérica, a cualquier parte del mundo. Y va a ver cuánta maldición hay en tantos apellidos. Mafia, Apellidos de toda la vida, no es de ahorita, es de toda una vida que para nosotros puede llamarse cuatro generaciones. Y a lo mejor somos esa cuarta generación de apellidos arriba que no fueron ilustres, sino malos. Que nos da vergüenza apellidarnos así, nos causa mal, nos sentimos mal, somos objeto de bullying si tenemos un apellido manchado. Por eso dice el señor linaje. ¿Cuántos linajes, cuánto linaje hay ahora maldecido en donde se derrama sangre, se derrama sangre, se derrama sangre? Y una tras otra y tras otra. Una vez nomás tomé como ejemplo los Kennedy. Mire qué alcurnia. Y mire muerte tras muerte tras muerte y fatales. Ahí usted a saber qué haya pasado. Pero todos el linaje, todos fueron muriendo, fueron acabando. Y así por el estilo, miles de apellidos no ilustres, sino a veces de personajes macabros, malvados, que hicieron mucho mal a la humanidad. Y usted tiene ese apellido. Pues lo que hace el Señor no es que me voy a cambiar de apellido, no. Todo ese linaje de maldición, de muerte, de persecución, porque hubo asesinatos, secuestros, robos, asaltos, lo que haya sido. Dictadores, como presidentes, gobernadores, lo que usted quiera. Que trajeron vergüenza y mancharon la vida de sus descendientes. Pues la sangre del Señor ha sido suficiente para limpiar ese linaje. ¿Algo más del linaje ahí? No, solamente de la sangre. A ver, ¿qué sí? Génesis 4.10 y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 9.6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjese nada más. Usted cree que cuando alguien mata, ahí acabó todo. No. La sangre clama desde la tierra. Grita. Se convulsiona la tierra por tanta matanza. Matándose unos a otros en su propio país en todo el mundo. Se levantará nación contra nación, matándose unos a otros del mismo lugar, de la misma ciudad, del mismo país, matándose. Pues la sangre clama. Imagínense todo lo que tenemos de mafias en todo el mundo. Miles de gentes en fosas. Sí, Enterraron 50, enterraron 20, enterraron, no importa. La sangre clama. Y dice que aquel que derrama sangre de hombre, por el hombre mismo, 
será, sangre será derramada. Su sangre será derramada. Y ahí tiene que aquel mató, pues a aquel lo van a matar. Y es algo que no se termina. Hasta que viene una sangre y nos compra la sangre de Jesucristo. Como para pisotearla, como para quebrantar los mandamientos que el Señor nos da. Como para tener por inmunda esa sangre que cambia mi vida, me transforma. Eso, hermanos, tenga en dignidad el sacrificio de Jesucristo derramando su sangre y que nos limpia de todo linaje. ¿Cuántas veces su padre lo maldijo? ¿Cuántas veces? Porque él también viene de lo mismo. ¿Cuántas veces le hemos preguntado? ¿Usted sabe cómo vivió su padre o su madre? No, pues sí, sé que sus papás también, los abuelos, fueron muy golpeadores, los maldijeron. Y ahí se va, y ahí se va. Y si hablamos con los abuelos, van a decir que los padres fueron de lo peor. Pues es una herencia. Es una herencia de ese tipo de linajes maldecidos por la boca de los padres. Y que nosotros no tomamos en cuenta cuando el Señor Jesucristo nos limpia de ese linaje de maldición y nos cambia en bendición, su sangre maravillosa nos cambia para ser bendecidos y nos cambia a nosotros de ser don nadie a ser reyes y sacerdotes. Eso es lo mejor, pero es lo que la gente no toma en cuenta, a la gente no le interesa, más que quíteme el mal porque me siento mal. Es todo. Así no es. ¿Qué otra cosa dice? Deuteronomio 21.1. Un pasaje largo, ¿eh? Sí. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto vendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová, tu Dios, para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Algo que es muy importante es que dentro de esos linajes, de repente... Tenemos una tierra, tenemos una residencia, nos regalan algo, una empresa, vamos a tocar tierra, así, un terreno. ¿Y cuánta gente no puede ni edificar? ¿Cuánta gente no puede absolutamente na hacer nada, no levanta? Había una tierra donde estos hermanos amados decían que ni el pasto se daba. Tierras maldecidas. Porque arriba, en los linajes ancestrales, fueron tomadas por sangre, por muerte, o sea, mataban la gente, le arrebataban sus tierras, lo despojaban. Todo eso es un linaje de maldición. Y la sangre de Jesucristo viene a limpiar aún ese regalo que tenemos de un terreno, de un edificio, de una empresa, algo que es material. Y dice, en el Antiguo Testamento traían a los ancianos, había un muerto y decía, bueno, ese nosotros ni vimos ni sabemos. Entonces derramaban sangre de una becerra y, y derramaban la sangre y decían, nosotros no tenemos nada que ver. 
Y el sacerdote o los sacerdotes que venían decían, perdona, Señor, a Israel. No sabemos, no conocemos quién mató a ese. Hoy nosotros, en el nombre de Jesucristo, cuando cortamos ese linaje, usted va a poder recibir su herencia, un terreno, su herencia de, de bienes, de lo que sea, porque muchos en la antigüedad, en esos terrenos, muchos de ellos, ahí enterraban personas, la, la sangre clama. Aunque usted no haya tenido nada que ver, ahí hay maldición. Y entonces, cuando traí, trajimos el nombre de Jesucristo, que es sangre y es el poder y es la resurrección, implica todo lo que es Jesucristo. Él, con su sangre, canceló aquella sangre que clamaba desde la tierra y maldecía a quien quisiera levantar algo ahí, sembradíos, poner árboles, poner algo. No podía. Y cuando se pone el nombre de Jesucristo, la sangre que él derramó limpia ese terreno, limpia esa casa, limpia esa empresa, limpia todo aquello, sus, sus naranjales, manzanares, lo que tenga. Y por eso decimos, Señor, nada tenemos que ver con la maldición que hubo aquí de sangre derramada de otras personas. No tenemos nada que ver, Señor. Se nos heredó, o, o compramos un terreno, pero como hubo maldición, usted no puede levantar nada, entonces es cuando, Señor, no sé qué haya pasado aquí. Yo no estuve presente, yo no conozco nada, en el nombre de Jesucristo decreto limpieza en este terreno. Se ha cancelado toda aquella obra de muerte, de homicidio, aquello enterrado en este lugar, Toda maldición, todo aquello, Señor, si estos terrenos se levantaron, fueron adquiridos por precio de sangre, adquiridos por despojo, adquiridos por lo que haya sido, donde se derramó sangre, Señor, no tengo nada que ver. Por eso, en el nombre de Jesucristo, declaro libre esta tierra, en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no, no, no nos consideramos reyes y sacerdotes. Como rey reclamo mis bienes y como sacerdote tengo el derecho que me otorga el Señor de entrar a su presencia, tomar esa palabra maravillosa y ponerla sobre mis bienes. Pero no lo creo. No creo en esa sangre. Por eso la puedo pisotear. Usted no tiene idea qué maravilloso es si usted aprendiera y tomara en cuenta el nombre de Jesucristo y limpiara de herencias de maldad su tierra, su casa, su terreno, sus sembradíos, su coche, una camioneta, lo que sea. A lo mejor fueron camionetas que mataron a alguien y no las venden golpearon a alguien, lo mataron, lo atropellaron y luego las venden. Allí hay sangre derramada. Por eso oramos y decimos, Señor, santificamos esto que compramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues todo se quita como rey, oro, como sacerdote, el Señor me está oyendo. Como rey recibo mi bien y como sacerdote he hecho lo que me manda el sacerdocio. Y entro a la presencia del Señor. Cerca del linaje de Deuteronomio 28.30 Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Te edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Ves? Esos linajes de mujeres solas. Soltería. Y pasan los años soltería, soltería. Adulterio, adulterio tras adulterio, adulterio tras adulterio, divorcio tras divorcio, divorcio tras divorcio. Padres, hijos, nietos, bisnietos. Cuatro generaciones son visitadas, por eso dice el Señor. 
tendrás una mujer de otro varón dormida con ti. El adulterio está el día, ahora. Una maldición. Por eso oramos y rompemos en el nombre de Jesucristo todo linaje que fue dejado de mujeres solas, de hombres solos, de soltería, de adulterios, de divorcios, de viudez, son echados fuera. Y esa sangre nuestro niño. Plantarás viña, no comerás de ella. O sea, tengo pelea y cónyuge, te dejo en la calle. Te quita, te quita tus bienes, te quedas sin nada. Y eso se va a cumplir porque está escrito. Plantarás viña y no comerás de ella. ¿Y qué más? Edificarás casa y no habitarás Te en la ella. quitan también. Te quedas en la calle. Hasta que viene Jesucristo. Y rompe ese lina. Pero como tú no lo crees, tú te vuelves a meter otra vez al adulterio, te valió gorro, pisoteaste el nombre del Señor, tuviste por inmunda la sangre, vas a tener una cosa. Y fue. Porque no tomaste en cuenta la sangre de Jesucristo, que fue la que nos compró, tomó nuestro lugar en la cruz. Acerca de la lengua, en Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, un grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Salmo 21, 10. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Deuteronomio 28, 65 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Fíjense, cuando leemos Deuteronomio 28, se está hablando de nosotros. Hay una parte que dice al natural como al extranjero. Ahí también Deuteronomio. Y este tipo de maldiciones ya están en un linaje, pero también ya están en un lenguaje. Dijo el Señor, nos limpiaba de toda lengua. Maquinamos el mal. Nuestra lengua enciende un incendio de algo muy pequeño con la lengua hace un gran incendio. Se maquinan maldades, se urden robos, asesinatos. Es el lenguaje de muerte, de destrucción, es el lenguaje de tristeza, es el lenguaje de melancolía. Ahí mismo en Deuteronomio dice en 28, 28, locura, ceguera y turbación de espíritu. Estas gentes con esos linajes de tristeza, de desolación, con esos lenguajes, hermanos, son gente que son, tienen manías, tienen esquizofrenia, son paranoicos, tienen fobias, gente enferma mentalmente, ven cosas, oyen ruidos, no tienen paz, son gente depresiva toda la vida y su lenguaje es de muerte. ¿Qué tal amaneció hoy? Igual que todos los mugrosos días. Siempre un lenguaje que maldice. Siempre un lenguaje malo. Y lo más tremendo es que muchas veces por nuestra lengua hemos hecho que una gente se llegue a suicidar por la calumnia, por la murmuración, por las malas acciones que tenemos, por la envidia, por el coraje, por la rabia, por todo eso que guardamos en el corazón, el rencor, la lengua inflama todo eso. 
y la lengua se va a encargar de mantenerme el recuerdo doloroso aquí todo el tiempo. Pero no me importó la sangre de Jesucristo, que dijo que me limpia de todo lenguaje, de toda lengua, lengua mala, lengua que urde mentira, lengua que maquina engaño, que maquina asesinatos, que maquina robos. No, no nos importa. Pues el Señor dijo, cambio tu lenguaje, la lengua, esa lengua de maldición, lengua de pobreza, lengua de miseria, lengua de escasez, lengua de depresión, lengua de melancolía, lengua de muerte, lengua de juicios contra otras personas, lengua de odio. Porque cada vez que abro la boca saco el odio que tengo por las personas. Lengua que culpa, lengua que condena. Lengua que maldice. Y Dios dijo, de toda lengua, me cambió el lenguaje por el lenguaje de Dios. Se me olvida y sigo con palabras altisonantes y sigo toda depresiva y toda angustiada. Es que a mí nadie me quiere, es que yo a nadie le importo. Y todo el tiempo un lenguaje de muerte. Parece que tiene un pacto con la muerte, un tú a tú con la muerte. Y se ha olvidado que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo lenguaje maldito. Y nos puso el lenguaje de Él, su palabra, su bendición. La palabra que nos levanta, que nos da vida, que nos exalta para bien que nos hace conocer una forma de vida diferente y nosotros la hemos echado a un lado porque no le dimos importancia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo el lenguaje. Acerca de la depresión, Deuteronomio 28, 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Te das cuenta? La otra que decíamos, ¿quién diera en la mañana que fuera en la tarde? Quien diera que fuese la mañana y por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, Gracias. y por lo que verán tus ojos. Siempre angustiado. Ay, qué vendrá. ¿Qué será? Ay, Diosito. Ay, me voy a hacer una limpia. Sí, una limpia. Porque estoy bien salada. Sí. Ahí voy con el brujo. Saco palabra. El Señor me dijo en su palabra, no haya en medio de ti quien haga pasar a su hijo o su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni mago, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Ay, tengo que ir a hablar allá con mi papá. Pero tu papá está muerto, sí, pero él me escucha, mi papito me ayuda. ¿Te crees? Por eso la gente vive mal. No invocarás el espíritu de los muertos. Ahí está. Ayúdame, papito. Ayúdame, mamita. Ayúdame, hijito. Ayúdame, hijita. Viven depresivos. Y sus herencias, problemas mentales. Ataques epilépticos, no. hasta que la sangre de Jesucristo nos viene a sacar de ese lenguaje y nos da palabras de vida y vida en abundancia. Nos acostumbramos al maltrato del hombre. Tú eres un tal por cual y maldiciones y, y agarramos a los hijos botes de basura y tú hijo de no sé quién, hijo de no sé cuántos. Dios nos dice, bendice y no nos digas. ¿Por qué siempre estamos con la palabra mala de la crítica, de la murmuración? ¿Por qué siempre estamos enojados que otro prospere y yo no? ¿Por qué le echamos la culpa a todos? Vea si usted, yo no tengo problemas, entienda, yo soy el problema. Yo no cambio, por eso no prospero. ¿Y qué pasó con la sangre del Señor? Inmunda, la hice a un lado, no me importó. No, no hizo caso. Ahí está. 
Yo soy testimonio 42 años en Cristo. Y mi vida cambió, mi lenguaje cambió. Usted nunca me ha oído que le diga, por favor, oren por mí, porque mi espíritu de muerte me está matando. Dígame, ¿alguna vez le he pedido una oración porque tengo esto, tengo el otro? Tengo rodillas. Y yo me digo, ayúdame, Señor. Corrígeme. Perdóname, Señor. No, pero quiero que otro, otro haga todo lo que yo tengo que hacer. Yo tengo confianza en lo que el Señor dijo, lengua y lina, linaje y lengua. Espero que me esté dando a entender. En, la, en las notas de Yolani, puso como referencia una ciudad del estado de Tabasco en donde anota prostitución. Pone como referencia a Michoacán, soltería en mujeres, y Monterrey como soberbia y altivez. Sí. Nación. Levítico 18-26. Tribu. Es la segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17.8. Tribu. Y anduvieron en los, en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Versículo 40. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Segunda de Reyes 17.33 Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Dice nada más, dijo el Señor, nos limpia toda tribu. Ya cuántas veces hoy ya adquirí las costumbres, ya adquirí las costumbres de las naciones. Sí, creo en el Señor, aquí estoy, estoy agarradita del Señor, pero también tengo aquí mi pata de conejo. Y una falla tengo la otra. Gente que me, me decía, oye, Olani, este, la única vez en que yo veo a toda mi familia es cuando vienen de lejos este, a ver el, el Día de Muertos. Ah, sí, sí, y los veo. Y este, pues... No sé, yo tengo años y no he sentido que Dios me castigue, porque conozco, ¿verdad?, pues que no, no se le dé comer y todo, pero yo no creo que Dios se enoje si yo me siento con toda mi familia, la disfruto y comemos eso. Dije, ya te hiciste a las costumbres de los pueblos, pero es la única vez yo la ni que veo a mi familia. Entonces, pues pisotea todo, no hay problema. Cuando venga el mal, yo a veces le digo, no vengas a fregarme. Que ore por ti, que te empezó a ir mal. No, agáchate tú. Y dile a Dios, Señor, mi familia fue más importante que tu mandamiento. Me hice más a mi familia que a ti. Ya lo leímos. Era el pueblo. Nuestra nación tiene mucha muerte, desde los aztecas, las caltecas, mayas, todos esos. Siempre agarraban doncellas y las ofrecían, su corazón lo ofrecían a sus dioses. En México tiene una sangre derramada bárbara de antiguo. Y en otros lugares agarraban a las personas, ¿verdad? Y los echaban en la boca del volcán. Pues para que el volcán se aplacara. Y así por el estilo, no me voy a meter a tanta costumbre, pero hoy la gente, ¿verdad?, como quiera, enciende su veladora por el alma de no sé quién. Y reza sus novenarios por el alma de no sé quién. Mire, pueblito santo, muchos de ustedes se han metido ya en las costumbres del lugar en donde viven. 
habrá costumbres que no son malas. Pero normalmente hay costumbres que van en contra del mandamiento. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Dice que ahí en Segundo de Reyes, se la recomiendo que lo lea todo, todo el capítulo 17. Dice que venían todos, ellos se unían y veían aparentemente que las otras tribus les iba bien porque ofrecían un hijo a Moloch. Moloch era un ídolo espantoso que tenía aquí, era de piedra así, tenía aquí como brazos. Y abajo, en esta parte, aquí de abajo, le encendían carbón. Y esos niños que eran adquiridos por mujeres que se vendían en la prostitución y vendían eso, los echaban ahí. ¿Alguna vez usted ha leído un mandamiento que el Señor Jesucristo o el Padre del Cielo mandara que matáramos un hijo para bien? ¿No probó a Abraham? A Abraham con Isaac Abraham. y que le dijo no lo mates ha demostrado que lo hace me amas a Isaac su hijo lo hizo por eso le llama del padre de la fe él dijo dónde está el cordero él, él, él y le dijo el señor tráeme a tu hijo él sabía a qué iba pero no entendió hasta el momento, sí, la magnitud. Pero el amor que él sentía por el padre fue más grande que el que sentía por su hijo. Por eso nosotros, cuando vemos en la historia a grandes hombres de Dios, pusieron a Dios en primer lugar y fueron prosperados en todo. Hoy, que todo el mundo, en todo el mundo, que los abortos está bien, son leyes muy respetables. En el pueblo de Dios, ¿somos otra cosa? ¿Somos otro linaje? El papá, que cree, ¿verdad? Que le dice a la mujer que ya embarazó, abórtalo. Pero usted, varón, usted quedó libre. No. Usted se le llama homicida. ¿Sí? Porque conocemos, le allá afuera déjelos, no nos interesa que hagan sus leyes y todo, muy respetable. Pero hablo en pueblo de Dios, en toda la tierra. Entonces, nos metemos a las costumbres, adquirimos las costumbres. Hay gente, pues, que dice, pues yo, yo no tengo ningún problema realmente de, de, de así, que, que Dios me prohíba. No, Dios no me prohíbe, Dios me da leyes. Es un Dios de pacto. Yo no me voy a prestar a una costumbre. Me decía una hermana. Dice, tiene poco tiempo y me dio tanto gusto. Me dice, ¿qué crees? Yo le, que mi hija le hicieron su despedida y me dijo, oye mamá, ¿me regalas una virgen grandotota? Este, ¿Qué es lo que se da en las despedidas allá en allá de Vin? Es este, me das una virgen para tener el entrada. Y mi hermana le dijo, no hija, no te voy a dar maldición. Te voy a regalar una virgen. La hija dijo, no, es que yo no tengo tu ley. Y pues yo sí tengo la ley de Dios en mí. Y yo no soy ni de aquí ni de allá. No, 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 yo soy de una línea. La línea se llama Jesucristo. Uh -huh. Mire, me solté llorando. Dije, Señor, poco tiempo tiene mi hermana. Sin embargo, te honró. Y le dijo a la hija, no te voy a dar una maldición. Porque sabemos que esas cosas son maldición para mi casa. La gente que regala ídolos y todo, que porque pues es que me, me, me dijeron que si era madrina de bautismo y que le llevara el niño a Dios y no se, no se preste usted está adquiriendo las costumbres de las tribus de, de sus familias de los clanes en donde viven respete al Señor no tenga por mala su sangre, respete el nombre de Jesucristo ¿por 
qué se involucra? ¿Por qué tiene por malo el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no acepta que el Señor nos sacó de esas costumbres de las familias, de los clanes, de donde vivo? Porque eso es la tribu, las familias, es que es la tradición. Sí, pero las tradiciones van en contra del mandamiento muchas veces. No, pues es que me dijeron que, que bautizara a mi sobrino. ¿Y por qué mejor no haces otra cosa? No te digo que no vayas, ve a su fiesta y lo que quieras. Pero no presentes un chamaco a los ídolos. No maldigas. Mejor di, te ayudo. ¿Qué necesitas? ¿Algo? ¿Quieres que te dé algo para, para comer? ¿Refrescos? Pero no se meten esos rituales. No, pero es mi familia. ¿Qué van a decir? ¿A usted no le importa qué opina Dios? ¿A usted no le interesa? ¿Que Dios también te limpió de esa tribu, de ese clan, de esa tradición familiar? ¿Por qué, no, ¿Por qué no muestras tu fe? ¿Por qué no le enseñas a los tuyos lo que es bendición? ¿Por qué mejor agarras sus costumbres para quedar bien con ellos y no te importa quedar mal con Dios? Nos limpió de las costumbres malas de las familias, de estar agarrados con los ídolos y con Dios. No podemos, mire lo que dice la Biblia, mire cómo le ha ido a Israel. ¿Usted cree que no le ha dolido al Señor ver cómo su nación una y otra y otra vez le va mal? Porque rechazaron la sangre que el Señor derramó en la cruz para hacer de Israel una nación diferente. Lo rechazaron. Y para gusto nuestro. Porque somos salvos por él. Nos limpió de todo linaje de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Lo que he hablado ahorita de mi, mi arus, de las naciones. Hablaba yo de Michoacán. He estado en Michoacán, hermanos, casi todas las mujeres están solas. Sus maridos se van, no los vuelven a ver. Siempre solas. Siempre la mujer, no el hombre, la mujer. Guanajuato igual, Nuevo León lleno de soberbia. ¿Sabe que las iglesias allá están catalogadas por rumos? ¿Dónde vives? Pues vivo en esta colonia. Ah, te corresponde tal iglesia. No te puedes tú codear o quieres ir a una iglesia de ricos. Te van a decir no. Su lugar es allá. El nombre de la iglesia puede ser el mismo nombre. Juan Camanei, Juan Camanei por allá, Juan Camanei por acá, Juan Camanei para la chusma, Juan Camanei para aquellos ricachones, Juan Camanei para los hombres del Evangelio completo. Y yo tengo que ir a Juan Camanei porque vivo en una colonia de pobres. ¿Cómo oso pensar que me van a recibir en la de Juan Camanei? de ricos es que yo me quiero codear con los ricos porque eres pueblo de Dios hay que codearnos con el rey con el dueño del oro y de la plata si hablamos de bienes ¿no sabe qué? yo me codeo con el padre más maravilloso y con el hijo más maravilloso y con la gracia de su Santo Espíritu que me ha hecho rey y sacerdote. No soy una cualquiera. Soy rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y así en Monterrey, ya en soberbia la gente. ¿De dónde es usted? Soy regia. Es de eso. ¿Cómo nos llaman los regios? ¿Por qué? Ah, pues porque Monterrey fue fundado por un judío. Y se llamaba Monte del Rey. Y luego le pusieron Monterrey. 
y tenemos el estandarte de un león. ¿Usted cree que yo soy de la chusma? No, yo soy regia. Un tabasuro quien lo cabeza. ¿Y sabe qué tipifica Monterrey? Un oso. Todo pisa. Cuando yo llegué a Toluca decía, no, es que la gente de Monterrey, esa sí es real. La gente de Monterrey, esos sí son leales, saben ser amigos, decía yo. Dijo el señor de veras, yo le... A Dios, gracias, al rey. Ah, bueno. Y órale, pues, te conozco a todos los de Monterrey. Hasta de rateros se nos a mi esposo y a mí, hasta de rateros. Adúltero, a mi esposo, que, que le ponía los ojos a otra persona. Hermano, usted no sabe la peor gente que conocí. Tuvo en Monterrey. Chismosa, intrigante, llosa, calumniadora. Tuve que pedirle el perdón a todos nuestros hermanos mexiquenses de la congregación donde estaba y perdónenme porque no me di cuenta cómo los menospreciaba por ser tonucos, cómo los menospreciaba por ser de acá. Ay, hermano, si alguien ha sido hermoso es la gente de Toluca. La gente de este estado se ha sido hermosa. Cómo nos recibieron, cómo abrieron sus, sus brazos, su despensa, su economía. Nos ayudaban, ropa, zapatos. Me regalaban hermanos que fabrican zapatos. Hermosa gente, hermosa gente. A la cual yo vine a minimizar, a poner abajo y levantar a los regios. Esos son potestades en cada estado. Dijo el Señor, y te libro de toda la ciudad. Me quitó los regios. Sigo siendo real. Sí, soy rey y sacerdote. Pero ahora sí genuino, por la sangre del Cordero. Esto es lo que yo hoy quería dar. ¿Hay alguna otra cosa? No. Yo solamente le quiero pedir a mi luz que si puede orar y usted, pueblito, porque hoy dejé la oración al final. Al final. Ahorita no hemos tenido la alabanza por las situaciones que hemos estado, no nosotros, sino hay enfermedad en medio de los que estamos, no aquí, pero mejor estamos esperando que todos estemos bien. Pero lo importante es la palabra. Si eran todos ustedes embajadores del reino, yo creo que ya usted ya lo hizo, ya oró, ya se oró por todo eso, pero si no lo tomó en cuenta, vuelvo así, pídale perdón al Señor por no haber tenido en cuenta que Dios nos libró ya de todo esto. Y no tengo por qué vivir a la manera antigua, sino hoy a la manera del rey. Mi amigo. Si alguno ha oído la voz del Señor y quiere unirse a esta oración, con un corazón contrito y humillado y volviéndose al Señor, repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesucristo, la exposición de tus palabras alumbra mi entendimiento. Te ruego que me perdones por haber tenido en poco el sacrificio sublime y excelso, único y maravilloso que tu santo Hijo Jesús hizo para redimirme de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Perdóname, Señor, no había comprendido muchas cosas. Y había tenido en poco el nombre que es sobre todo nombre. 
Perdóname por hacer afrenta al Espíritu de gracia, a tu Santo Espíritu, y me vuelvo a ti. Límpiame de mis maldades con esa maravillosa sangre sacrificada, mejor que la de Cordero, que limpia nuestra conciencia de obras muertas y que nos hace reyes y sacerdotes para ti por medio de él. En el nombre de Jesucristo, perdona a tu pueblo, Señor, y concede que les sean abiertos los ojos del entendimiento a cada uno de ellos y sean guardados de todo mal, porque ahora pertenecemos a ti, al pueblo, a tuyo, al pueblo santo, redimido de toda la tierra, Señor, de toda nación. Yo renuncio en nuestro apellido paternal. Y en el nombre de Jesucristo, en atención a tu palabra, renunciamos a toda herencia de maldad, que mi apellido paterno y materno haya traído y dejado en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Limpia mi linaje, Señor. Enfermedades incurables. Límpiame de enfermedades incurables, de alcoholismo, de vicios. Límpiame, Señor, porque invoco el nombre de Jesucristo y al hacerlo, invoco el poder de su sangre. Cancelo la herencia de maldad de mis apellidos paterno y materno sobre mi descendencia también, para que ellos queden limpios de esta contaminación que a mí me heredaron. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor. Las herencias nos pueden. Sean también limpias Señor, la tierra que hemos heredado, que hemos adquirido, que hemos permutado, que hemos conseguido para edificar nuestra casa. Sea limpia de toda contaminación de sangre derramada en el nombre de Jesucristo. Y de toda nación, to, to, todo lo que se ha movido de todo el tiempo, de tanto homicidio, y, de, pongamos... y Señor, limpia nuestra vida también de esa influencia de homicidios, de derramamientos de sangre que se ha manifestado en todo nuestro país y en cada lugar donde tu palabra ha llegado. En el nombre de Jesucristo, no somos responsables de esa sangre porque está escrito que los hijos no llevaremos el pecado de los padres. Gracias, Señor. ¿Algo más? Amén. Bien, hermanos. Esta pequeña y breve enseñanza tiene mucho poder cuando la crees y la pones por obra. No olvides, si está siendo zarandeado, no es porque Dios haya fallado. Lo más probable es que nosotros hayamos fallado. Que Dios es veraz. Pero si estás siendo zarandeado, no temas. El Señor Jesús ha rogado para que tu fe mía no falte. Seguimos morando al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y sí, seguimos diciendo, porque Él es fiel, ni plaga tocará nuestra morada, por el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.